平安古董集市是二零一九年刚刚开始的。我们第一次知道的时候是在一家古董店里看到他的海报，我觉得可能是个小集市吧，就想去试一试。还去到了以后就被惊艳到了，这里呢有世界各地的 vintage 的东西，然后日本的传统的东西呢比重稍微小一点在西日本呢，我们最喜欢的集市就是这个平安古董集市了。这个就是典型的 vintage 的老物，七十年代的救护车造型的木质手提腰箱，里面设计了分割的隔断和可以取出来的木盒，拿药取药特别顺手，下面的车轮呢可以转动，方便推拉。我第一次看见设计成这样的药箱，像个儿童玩具。我个人呢就比较喜欢古典主义的雕塑，当然这个呢就特别好玩，呆呆萌萌的，当个装饰品非常轻松，可以活跃气氛。这个木雕的作者叫太田善之，下面有落款。这个罐子在阳光下，色彩显得非常浓烈，给人一种耳目一新的感觉。它是一件印第安风格的墨西哥制造的器皿，有鲜艳的色彩和充满幻想的图案。是感性的和外向的，具有强烈的装饰效果。在这个木雕旁边啊，看见了这件七十年代澳大利亚的雕塑作品，非常的写意。虽然抽象，没有面目，但是有非常好的动态，腿和脚的形状很美。这个线条有一种无的境界，没有中，又好像什么都有，让观者有琢磨的空间。只要是有汉字的老的牌子，都特别喜欢。这个牌子呢，在摊主的那个桌子上放着，我还以为不卖的呢，我就小心的问了一下，结果呢就买到了。代付是贷款的意思。这两个小铜壶，我是上一次北野天满宫买到的，但是上一次的购物品介绍呢，我就忘记说了。它看着呢，像那个英式下午茶的器具。下面的落款依稀可以看见墨西哥的英文。从表面的氧化和使用痕迹来看呢，有一定的年头了，非常的古朴，有浓浓的乡村气息。这次集市呢，还买了其他的一些 vintage 的东西，就不一一的介绍了，大家看看图。二零一九年开始举办的平安跳蚤市场，每个月有一次，预设为每月十号前后。这里摊位多，更多日本以外的古董和 vintage。比起京都传统的古董集市，品类更多，逛起来更有趣，很值得花时间挖宝。如果您来京都旅游，推荐您这一天去逛逛。感谢大家的观看，如果喜欢我的频道，可以订阅一下，以免在人群中失散。我们下集再见。